আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন তো আমার সকল লাভলি ভিউয়ার্সদেরকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি উইশিং ইউ অল মাই লাভলি ভিউয়ার্স রমাদান করিম আশা করছি সবার রমজান ভালো যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরও প্রথম রোজা আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেটেছে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার প্রথম রোজায় কি কি করলাম ইফতারে এবং দ্বিতীয় রোজার জন্য কি কি সাহারি বানিয়ে রাখলাম সেই ব্লগটা শেয়ার করছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো ব্লগটা শুরু করার আগে আমার মনে হয়েছে কিছু কথা বলা উচিত যেমন ইদানিং দেখছি ফেসবুক বা ইউটিউব যে কোনো জায়গায় খাবার সংক্রান্ত যে কোনো পোস্টে কিছু সংখ্যক মানুষ দেখছি যে খুব হোম লিখে পড়ছে যে খাবার ধর খাবারের ভিডিও দিচ্ছেন কেন বা খাবার সংক্রান্ত পোস্ট দিচ্ছেন কেন এটা দিবেন না আমার মনে হয় এটা কোনো কথা না আসলে কিছু মানুষ অসুস্থ কিছু মানুষ অসহায় আছে এইসব আমরা জানি আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা হয়তো সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিশ্চিত সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায়তে পাশে দাঁড়াচ্ছি সাহায্য করছি আর দেশের সরকারের কমান্ড মেনে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করছি লকডাউনে আছি যেহেতু সেটা মেনে চলছি তো এইসবের পাশাপাশি আমার মনে হয় না কারোরই নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার দাবার বেঁচে থাকা তাগিদে যা যা করতে হয় আর কি সেটা আমার মনে হয় না কারোরই থেমে আছে যারা এরকম কমেন্ট করছে তাদেরও থেমে নেই আর অসহায়ের সাহায্য করার পর যদি কেউ কারো খাওয়া দাওয়া করছে সেটাতে আমার মনে হয় না কারো দোষ আর এটা আসলে একটা বাস্তব জীবনের অংশ এটা আমার মনে হয় এই ব্যাপারে কথা বলাটাই একটা ভুল ধারণা যে কেন খাবার পোষ দিচ্ছেন বা কিছু হ্যাঁ খাচ্ছি এই কাজগুলো তো করছি আর যারা এখন ইউটিউব চ্যানেল আছে বা ফেসবুকে ইচ্ছে হয়েছে তার কাছে বন্ধু বান্ধব বা পরিবারদের সাথে তার একটা খুশির অংশ শেয়ার করার এতে দোষের কিছু নেই কারণ আমরা সারাক্ষণ দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী আমাদের দেশে প্রতিদিন এত মানুষ বাড়ছে এত মানুষ কমছে বা সরি মৃত্যুবরণ করছে এরকম নিউজগুলো দেখে সারাক্ষণ একটা মানসিক প্রেশার মন খারাপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তো যার জন্য আমাদের মাইন্ডটা ফ্রেশ করা উচিত কারণ সারাক্ষণ একটা মানসিক প্রেশারের মধ্যে থাকলে দেখা যাবে যে মানসিক প্রেশারও শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে তো সব কিছু মিলিয়েই একটা একটা সাধারণ জীবনযাত্রার অংশ তো এটাকে সাধারণভাবেই নিন সব কিছুকে এত কঠিনভাবে নেওয়া ঠিক না তো যাই হোক আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আমার কথায় কারো কোনো কষ্ট লেগে থাকলে আমি প্লিজ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো যাই হোক অনেক কথা বলার পর এখন আমি আমার ব্লগে ফিরে আসি তো প্রথম রোজায় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইফতারের কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এইখানে আমি লেবুর শরবত আর কলার স্মুদিটা বানিয়ে নিলাম আমি এখন টেবিলটা বোঝাচ্ছি প্রায় আমি বিকেল থেকে আমার ব্লগটা স্টার্ট করেছি সারা দিনে ও তো তেমন কোনো কাজ করিনি দেখানোর মতো আর অবশ্যই এ পাতাত বন্দি কি তো আছেই ওগুলো আমার মনে হয় না এতটাকে আমার দেখানো ঠিক হবে এ পাতাত বন্দি কি করছি ওটা একান্তই আল্লাহ পাকের দিকেই মন স্থির করা উচিত ক্যামেরা বা ইউটিউবে দিব এরকম কিছু ভাবতে থাকলে মন দিয়ে এ পাতাত করা যায় না আর এখানে আমরা মিলে ঝিলে অনেক কাজ করেছি আমি এখানে দু সরি সেহেরি রান্না বান্নার জন্য কি কি প্রিপারেশন সেটা দেখাচ্ছি তো রান্না বান্নাটা আমার আম্মু করে নিয়েছে আমরা রাতে বা সেহরিতে কি খাবো সেই রান্না বান্নাটা আমার আম্মু করে দিয়েছে আর আমি হচ্ছে এখানে শরবতটা বানিয়ে নিয়েছিলাম আর হচ্ছে ইফতারে ভাজা পোড়া যা যা খাবো বা ওই সব আর কি প্রিপারেশন করছিলাম আর আমার হাজব্যান্ড এখানে অনেকটা হেল্প করেছে সেটা আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি তো এই তো এখানে পেঁয়াজ লেবু ওইগুলো সব কাটা কোটা ছিল আমি একটু সংক্ষেপে দেখিয়ে দিলাম আর এখন আমু তো রান্না করে নিয়েছে সেহরির জন্য ওইটা আর আমি দেখাচ্ছি না আমি এখানে কি কি ভাজা পোড়া করছি ইফতারের জন্য সেগুলো দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি বুটটা বাগার করে নিচ্ছি 
তো আমি এখানে বুটটা রান্না করছি তো আসলে বুট রান্না করা অনেকেই হয়তো জানে ওইভাবে রেসিপি শেয়ার করছি না তবে ক্যামেরাটা অন রেখেছি আমি জাস্ট এটাই শেয়ার করছি যে আমি কীভাবে বুটটা রান্না করি বা অন্য কোনো একদিন শর্ট করে আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করে ফেলবো তবে আজকে হচ্ছে আমি কিছু কথা বলবো যে রমজান মাস একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস আমাদের মুসলিমদের জন্য এই মাসটাতে অন্যান্য বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় এবাদত বন্দিগির গুরুত্ব অনেক বেশি আল্লাপাক সোয়াবও অনেক গুণ বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন এই মাসের এবাদতগুলোর তো আমরা অবশ্যই সেই সুযোগটা হাত ছাড়া করব না বেশি বেশি করে আল্লাপাকের এবাদত বন্দিগি করব। এবং অনেক অনেক বেশি সোয়াব নিজেদের নামে করে নেব আলাপা কিন্তু অনেক সুযোগ দিয়েছেন এই মাসে এবং প্রত্যেকটা অ্যাপাদতে সোয়াব কিন্তু অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন তো আমি আসলে আমার এপাদত বন্দিগির ওরকম এগুলো শেয়ার করছি না আমার কাছে ওটা একটু আনিজি মনে হয় যে আসলে আমি নামাজ পড়ছি বা আমি কোরআন পড়ছি ওই সময় ক্যামেরাটা অন করে রাখা এটা আমার কাছে একটু বাজে দিক মনে হয় যে আমি কোরআন শরীফ পড়ছি এটা নিতান্তই আল্লাপাকের জন্য আমি যদি ওই মুহূর্তে ক্যামেরাটা অন করে রাখি এটা আমার হয়তো মনোযোগ হবে না বা এটা একটু অন্যরকম আল্লাপাকও হয়তো বা নারাজ হতে পারে যে আমি নাম কোরআন পড়ছি এটা আবার আমি শ্যুট করে ইউটিউবে ছড়িয়ে দিব বা অন্যান্য মানুষকেও দেখাবো এরকম আমার মনে হয় আসলে এটা অনেকে করে তাদের আমি খারাপ বলছি না তা আমার মন থেকে এমন মনে হয় যার জন্য আমি এটা করতে পারছি না বা আমার হাজব্যান্ড নামাজ পড়ছে বা আমি নামাজ পড়ছি সেটা শ্যুট করে অন্যকে দেখানো আমার মনে হয় না এটার দরকার আছে আসলে আমরা তো সবাই করছি এবাদত কমার বেশি আল্লাপাক দেখলেই হলো তবে আমি এই কথাগুলো এ জন্য বলছি যে আমি যেহেতু ব্লগ করি হ্যাঁ আমি ছোট ব্লগার কিন্তু আমি যেহেতু ব্লগ করছি আমার ব্লগের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন কিভাবে কাজগুলো সুন্দর করে করি অন্য কেউ বলি যে হ্যাঁ এইভাবে গুছিয়ে করলে সুবিধা হবে বা রান্না বান্নাতে যেহেতু দেখা এইভাবে রান্না বান্না করলে ভালো হবে বা আমি আমার ভালো কিছু দিক যেহেতু ব্লগে শেয়ার করি তো আমার মনে হলো এবাদতের দিকটাও শেয়ার করা উচিত বা বলা উচিত অ্যাটলিস্ট এটা আমার আমি জানি না আমার কথায় কতটুকু এফেক্ট হবে তবে আমি আমার মন থেকে নিজেকে স্যাটিসফাইড করলাম যে হ্যাঁ আমিও বলছি অ্যাটলিস্ট যে হ্যাঁ রমজান মাসে এবাদত কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে আমি বলবো অবশ্য সবাই করছে তারপর আমার পক্ষ থেকে বলবো যে হ্যাঁ আমরা রমজান মাসে যতটুকু সম্ভব বেশি বেশি এবাদত করব আগে হচ্ছে এবাদত বন্দিগি তারপরে অন্যান্য কাজ কর্ম তো এটাই বলার ছিল আমার পক্ষ থেকে যে হ্যাঁ আমরা এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত করব এবং আল্লাপাকে সন্তুষ্টি কামনা করব আর অবশ্যই যে মহামারী বিশ্বে চলছে আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করব যে এই রমজানের উসিলা আল্লাপাক যেন পুরো বিশ্বকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দান করে তো এই দিকে আমার ছোলা রান্নাটাও কিন্তু অনেকটা হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি হচ্ছে আলুর চপ বানানোর জন্য বেসনটা গুলিয়ে নিচ্ছি তো আমি কিন্তু শুরুতে বলেছিলাম আমার হাজব্যান্ডও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছে তো এই তো আমি কিন্তু ছোলা রান্নার সময় মশলাপাতি আমি দিয়েছি কিন্তু আসলে আমার হাজব্যান্ড কিন্তু পাশেই বসা ছিল সে হচ্ছে সব কিছু নাড়াচাড়া করে রান্না করছিল বা ভাজা পড়ার ক্ষেত্রেও আমি আসলে সব কিছু রেডি করে দিচ্ছিলাম ভাজা পড়াটা কিন্তু সেই করেছে যতটুকুই করেছে আমার মনে হয় এটাই অনেকটা সাহায্য আসলে রোজা রমজানের দিনে সারা দিন রোজা রাখার পর দেখা যায় যত দিনটা মানে যতক্ষণ সময়টা বাড়ে বিকেল দিকে হলে কিছুটা ক্লান্তি সবারই চলে আসে তো টুকটাক ইফতার বানানোর সময় বা যে কোনোভাবে যতটুকু সাহায্য করা হয় আমার মনে হয় ততটুকুই অনেক তো এই যে আমার হাজব্যান্ড কিন্তু এই যে বুটটা নাড়াচাড়া করছে এখন আর হচ্ছে বুটটা হয়ে গিয়েছে আর ওইভাবে আমি আসলে রেসিপিটা শেয়ার করতে পারলাম না আশা করছি আপনারা দেখেই বুঝে নিয়েছেন কিভাবে করলাম আর এই যে এখানে দেখেন আলুর চপ বানানোর জন্য কিন্তু আলুর ভর্তাটা করে এইভাবে ছোটো ছোটো চপ করেও আমার হাজব্যান্ডটি রেখেছে আর এখন হচ্ছে জাস্ট আমি বেসনে মাখিয়ে তেলের মধ্যে দিব তারপর কিন্তু বাকি প্রসেসটা সেই করেছে তো এটা আমি বেসনটা গলিয়ে নিয়েছি সামান্য পরিমাণ লবণ হলো তার বেকিং পাউডার আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে তো এখন আমি একে একে আলুর চপগুলোকে বেসনের মধ্যে এভাবে ডুবিয়ে তারপর তেলের মধ্যে দিয়ে দেব
তো এই তো আমি সবগুলো আলুর চপ পেশনের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়েছি এখন একে একে আমি সবগুলো চপ তেলের মধ্যে ফ্রাই হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটা অবশ্যই ভালো করে গরম করে নিয়েছি হাই হিটে এবং এরপর চুলার আঁচটা মিডিয়াম হিটে করে দিয়েছি তো আর এখানে আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে ভাজতে সাহায্য করছে আর এই তো এখানে হচ্ছে ডালের বড়া যে বানাবো সেটা তো আমি হচ্ছে রোজার আগে কিছু প্রিপারেশন করে রেখেছিলাম ইনশাল্লাহ সেই ভিডিওগুলো শেয়ার করব তো সেইখানে আমি হচ্ছে এই মশারির ডাল আর হচ্ছে আর অ্যাঙ্কর ডাল একসাথে করে ব্লেন্ড করে তারপর ছোট ছোট বলিব্যাগে করে যতটুকু একদিনে প্রয়োজন এই পরিমাণ করে আমি প্রয়োজন করে রেখে দিয়েছিলাম তো সেজন্য আজকে আর ব্লেন্ড করার বা বাটা বাটির কোনো ঝামেলা নেই শুধু বের করছি প্রয়োজন ফ্রিজ থেকে আর এখন জাস্ট পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মিশিয়ে ভেজে নিচ্ছি আর বুটটাকেও আমি রোজার আসার আগে অনেকখানি প্রায় পনেরো দিনের মতো একসাথে করে সেদ্ধ করে নিয়েছি তারপরে ছোট ছোট বলি প্যাকে করে প্রয়োজন করে রেখে দিয়েছি জাস্ট যখন রান্না করব তখন বের করে রান্না করে নেই এভাবেই আজকেও সেভাবেই রান্না করে নিয়েছিলাম আর এখানে আমি হচ্ছে কিছু ফ্রোজেন সমোচা বের করেছি এগুলো আমি আগেই করে রেখেছিলাম আপনাদের সাথে আসলে সময়ের অভাবে ছোট বাচ্চা নিয়ে দেখা যায় অনেক কিছু করে রাখি কিন্তু সময় মতো ভিডিও এডিট কমপ্লিট করতে পারি না আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না তবে আস্তে আস্তে আমি সব কিছু শেয়ার করব তো আমি এখন এই তো আলুর চপ পেঁয়াজও ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এখন হচ্ছে আমি প্রোজেন সমোচাটা সমোচাগুলো ভেজে নেব একে একে আর আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে এখন এগুলো তুলে নিচ্ছে তো এই তো সমোচাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আসলে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ভালো হয়েছে প্রোজেন্ট করে রাখা ছিল তারপরও খুব সুন্দরভাবে ফুলে কুক হয়েছে আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদের সাথে অবশ্যই তো শেয়ার করব তবে আজকে আর শেয়ার করতে পারলাম না ইনশাল্লাহ কিছুদিন পরে অবশ্যই আমার রমজানে আমি কি কী অগ্রিম প্রিপারেশন করে রেখেছিলাম সেগুলো শেয়ার করব আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে কারো কারো উপকারে আসতে পারে তো সমস্যা ভাসতে ভাসতে এইদিকে আমি কিছু স্প্রিং রোলস বের করে নিয়েছি এগুলো আসলে আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম এখন জাস্ট ইফতারের আগে বের করছি আর ভেজে নিচ্ছি অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল আমার জন্য ইফতারটা তৈরি করা তো আপনারা চাইলে এরকম রমজানে বেশ কিছু খাবার প্রয়োজন করে রাখতে পারেন এতে করে ইফতারের আগে যেহেতু রোজার দিনে আমরা না খাওয়া থাকি কিছুটা ক্লান্তি তো অবশ্যই শরীরে থাকে তো তখন অনেক কাজ করতে একটু কষ্ট হয়ে যায় তো আগে রেখে এরকম কিছু করে রাখলে দেখা যায় ইফতারের সময় ক্লান্তি বসত একটু কাজটা করতে সহজ হয় আর এই তো সমস্যাগুলো দেখুন খুব সুন্দর করে ভেতে নিয়েছি অনেক ক্রিসপি অনেক মজাদার হয়েছিল আমি শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ আর এখন হচ্ছে রোলগুলো ভেজে নিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আর এই তো তেমন কোনো কিছু ছিল না ইফতারে আর আমি সব কিছু খুব অল্প পরিমাণেই করেছিলাম যাতে সাথেটা সাথে খাওয়া দাওয়া করে শেষ হয়ে যায় এক্সট্রা কোনো ওয়েস্টেজ না হয় আর অবশ্যই আমরা সবাই এই সেম চেষ্টাই করব খাবার ওয়েস্ট যাতে না হয় আলাপাক সেটা পছন্দ করে না খাবার অপচয় করা আর রমজানে যেহেতু আমরা আলাপা খুশি করার জন্য এই রোজা করছি তো আসলে সারা দিন রোজার পর খাবার এতভাবে অপচয় করলে দেখা যাবে মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে আর রোজাতে সাদগার গুরুত্ব অনেক বেশি তো আমরা অবশ্যই বেশি বেশি সাদগা করার চেষ্টা করব চার চার সামর্থ্য অনুযায়ী আর এখানে আমি কিছু চিকেন কিমা দিয়ে কাবা বানিয়ে কাবা বানিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো ভেজে নিচ্ছি তো এই তো আমার ইফতার ছিল প্রথম রোজার আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর এখন আমি সেহিরের জন্য কি কি বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা দেখাচ্ছি এই তো তপুসে মাছ রান্না করা ছিল আর ছিল ডাল আর পাটশাক এই তো আমাদের রমজান চলছে আলহামদুলিল্লাহ তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ